வணக்கம் இது ஜாப் மேக்கர்ஸ் தமிழ் நான் உங்கள் நாகராஜன் இப்போ நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி தேர்டு பார்ட்டை தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் ஹிஸ்ட்ரியில் ஸோ அதில் இப்போ மூணாவது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த போன வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஐம்பத்தி நாலு கேள்வி பார்த்துருப்போம் ஸோ இதில் வந்து ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வியிலேருந்து தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க நேரடியாக கிளாஸ்க்கு போயிடலாம் சரி ஏற்கனவே போன கிளாஸில் எதனா பார்த்தோம்னா காஞ்சிபுரம் பற்றி கடைசியாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோழ நாடு பாண்டிய நாடு சேர நாடு தொண்டை நாடு இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன சொல்கிறாங்க என்னென்ன ஊர்களை வந்து சேர சோழ பாண்டிய நாடுகள்னு சொல்கிறாங்க அதுலேருந்தே பார்ப்போம் ஸோ சோழ நாடு சோறுடைத்து பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து சேர நாடு வேளமுடைத்து தொண்டை நாடு சான்றோர் உடைத்து அதாவது என்னென்னா சோழ நாடு சோறுடைத்து இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூரில் இப்போயுமே தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம் எது அப்படின்னா சோழன் சோழ நாடாகிய தஞ்சாவூர் தான் சரிங்களா ஸோ சோறு இப்போயுமே எப்போ போனாலுமே அவங்க வந்து சா சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்களாம் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாண்டிய நாடு அது பார்த்திங்கன்னா முத்துடைத்து இது பார்த்திங்கன்னா அந்த சிவகங்கை ராமநாதபுரம் கன்னியாகுமரி இந்த ஏரியாவெலாம் பார்த்திங்கன்னா கடல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா ஸோ அங்கே வந்து பாண்டியர்கள் தான் ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் முத்துடைத்து முத்து வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க தூத்துக்குடி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முத்து குளிப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து முத்து எடுப்பாங்க ஸோ பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து சேர நாடு வேளமுடைத்து அது காட்டுப்பகுதி சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து வேளம் அது வந்து உடைச்சிருப்பாங்க தொண்டை நாடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சான்றோர் உடைத்து இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த காஞ்சிபுரம் திருவா இது காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் இந்த ஏரியா வேலூர் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தொண்டை நாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யுவாங் சுவாங்கே போன வீடியோலே பார்த்துருப்போம் யுவாங் சுவாங் வந்து இங்கே ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக இங்கே வந்திருப்பார் ஸோ அதனால் சான்றோர் உடைத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சரி சேர நாடு எந்தெந்த ஊர்களெல்லாம் சேரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் கோயம்புத்தூர் நீலகிரி கரூர் கன்னியாகுமரி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்லாம் சேர நாட்டோட சேர்ந்துடும் அப்புறம் நீ கன்னியாகுமரி போனதில் பாண்டிய நாட்டோட சொன்னீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளோவில் வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ கன்னியாகுமரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கேரளா கூட வந்து சண்டை போட்டு வாங்கிட்டு வந்து நம்ம நாட்டில் சேர்த்துருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் சரிங்களா அதனால் கன்னியாகுமரி அப்படின்னு பார்த்திங்கனாலே சேர நாடு தான் சரிங்களா அப்புறம் கேரளா மாநிலத்தின் எல்லா பகுதியிலும் அந்த ஒரு பதினாலு மாவட்டம் இருக்கும் அந்த பதினாலு மாவட்டமே சேர நாடு தான் சரிங்களா நம்ம பாரதியார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இடக்க முடக்க பிடிச்ச ஆள் அவர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா சேர நாடு வேலை முடைத்துன்னு போட்டிருக்கோம் அவர் பார்த்திங்கன்னா சேர நாட்டு இளம் பெண்களுடனே பாடியிருப்பார் சரிங்களா அதான் பிள்ளைகளாக அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அப்பயே சொல்லியிருக்காரு அவர் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் சோழ நாடு சோழ நாடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா தஞ்சை திருவாரூர் நாகை திருச்சி புதுக்கோட்டை சரிங்களா இதெல்லாம் சோழ நாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாண்டிய நாடு மதுரை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி இதில் பாதி ஊர் வறட்சியில் தான் கிடக்குது இப்போ சரிங்களா இப்போ தண்ணி பஞ்சம்லாம் இருக்குது சிவகங்கை ராமநாதபுரம்லாம் எங்கிட்டு போய் தண்ணி எடுக்கிறதுனே தெரியல அடுத்து தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி அடுத்து தொண்டை நாடு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் தருமபுரி திருவண்ணாமலை வேலூர் விழுப்புரம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தொண்டை மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ தொண்டை நாடு நீர் மேலாண்மைக்கு சிறந்த சான்றுள்ள நகரங்கள் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரம் சரிங்களா அடுத்து புகார் மக்களின் வாழ்க்கை முறையை அறிய உதவும் நூல்கள்லாம் என்ன அதாவது பூம்புகார் மக்களின் வாழ்க்கை முறையை அறிய உதவும் நூல்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பட்டினப்பாலை சிலப்பதிகாரம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வேத காலங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஆரியர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்திய வரலாற்றில் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு முதல் அறநூறு வரை உள்ள காலகட்டம் வேத காலம் அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதுக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதிலிருந்து ஒரு ஆறு ஆறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலம் வேத காலம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மத்திய ஆசியாவிலிருந்து இந்து குஷ் மலையில் உள்ள கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக வந்தவர்கள் தான் இந்த ஆரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த கைபர் போலன் கணவாய் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சந்தேகம் வரும் ஸோ இந்து குஷ் மலையும் சரி கைபர் போலன் கணவாயும் சரி இப்போ இந்தியாவிலே கிடையாது அது பலுசிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு பாகிஸ்தானுடைய பார்டரில் இருக்குது அதாவது ஈரான் ஈராக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து ஆரியர்களின் முக்கிய தொழில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா கால்நடை மேய்த்தல் மத்திய ஆசியாவில் வந்து கால்நடை மேய்ச்சிக்கிட்டு அப்படி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க சரிங்களா அப்படி வரும்போது இவங்களுக்கு என்ன தொழில் தீனா
ஸோ ரிக்வேத காலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அவங்க எங்கே வந்து குடியேறினாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே குடியேறினாங்கன்னா பஞ்சாப் அப்படிங்கிற பகுதியில் சப்த சிந்து சப்த சிந்து அப்படின்னா ஏழு ஆறுகள் ஒன்றிணையக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த பஞ்சாப்பை வந்து ரெண்டு வகையாக சொல்லலாம் இந்தியா ஆக்கிரமிப்பு பஞ்சாப் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பஞ்சாப்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு பஞ்சாப்லேயுமே அவங்க தான் இருந்திருக்காங்க ஆரியர்கள் தான் இருந்திருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஏழு ஆறுகள் ஓடும் பகுதி இப்போ நான்கு வேதங்கள் இருந்திருக்கு ரிக் எசூர் சாம அதர்வண வேதங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு வேதங்கள் இருந்திருக்கு ஸோ வேதகால இலக்கியத்தில் இரு பெரும் பிரிவுகள் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஸ்ருதிகள் ஸ்மிருதிகள் அப்படிங்கிறது நான்கு வேதங்கள் கேட்டாங்க அப்படின்னா ரிக் எசூர் சாம அதர்வண வேதம் இந்த ஸ்ருதிகள்னா என்ன அப்படின்னா புனிதமானவை நிலையானவை வேள்வி கேள்வி கேட்க முடியாத உண்மை சரிங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம கேள்வியெல்லாம் கேட்க முடியாது மந்திரங்கள் ஏன்னா நமக்கு புரியவே புரியாது ஸோ இதை வந்து கேட்க மட்டும் தான் செய்ய முடியும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை கணபதி ஹோமமோ இல்லை பால் காய்ச்சல் வீட்டில் ஏதோ அதான் அதான் கணபதி ஹோமமாக சரி கணபதி ஹோமம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஏதாவது ஒரு இது நடத்திட்டு இருக்காங்க இல்லாட்டினா தாலி கேட்டுறக்கு ஒருத்தர் ஒக்க பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன் ஐயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மந்திரம் ஒதுக்கிட்டு இருப்பாப்ல இவர் எப்படா தாலி எடுத்து கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா மாப்பில சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருனே புரியாது கடைசியில் சுவாகா சுவாகா சுவாகான்னு மட்டும் தான் அவன் சொல்லுவேன் என்ன தவிர அவர் அவர் என்ன சொன்னார் அவருக்கும் தெரியாது இவனுக்கும் தெரியாது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ருதிகள் அப்படிங்கிற ஏன்னா கேள்வி கேட்க முடியாது நீ என்னடா சொன்ன அப்படின்னு சொல்லி அவர் பார்த்து நம்ம கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படியே சொன்னாலும் நமக்கு புரிய போகிறது கிடையாது இப்போ ஸ்மிருதிகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இறுதியாக எழுதப்பட்ட பிரதி அப்படின்னு சொல்லி பொருள் அதாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராமாயணம் மகாபாரதம் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து நம்ம வந்து கேட்கலாம் இப்போ பாஞ்சாலிக்கு அஞ்சு புருஷன் அப்படிங்கவுமே நம்ம வந்து அதுலேருந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்போம் பாண்டவர்களை பற்றி நிறைய கேள்வி கேட்போம் சகுனியை பற்றி நிறைய கேள்வி கேட்போம் ஏன்னா அது எழுதி வச்சுருக்காங்க ஸோ நமக்கு நிறைய அப்பப்போ டவுட் வரும் எப்பப்பெல்லாம் கேட்கணும்னு தோணுது அப்பப்போ கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ இதான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மிருதிகள் அப்படிங்கிறது நம்ம என்னால் கேள்வி கேட்க முடியலை அப்படின்னா அது பேர் ஸ்ருதிகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் சரிங்களா சரி சத்தியமேவ ஜெயதே அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முண்டக உபநிடதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஆரியர் காலத்துலேயே யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு சொல் தான் அந்த சத்தியமேவ ஜெயலேங்கிற வாய்மையே வெல்லும் சரிங்களா குளம் என்பதே அரசியலின் அடிப்படை அழகு ஆகும் அதாவது அரசியலின் அடிப்படை அளவு குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி பழைய இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் குளம் அப்படின்னு சொல்லி புது புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குளம் என்பதே அரசியலின் அடிப்படை அழகாகும் கிராமத்தின் தலைவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோரில் செலக்ட் ஆகி போகிற விஏஓ இப்போ அப்போ யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராமணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க குளத்தின் தலைவன் குலபதி அதேமாதிரி பல கிராமங்களை கொண்ட தொகுப்பு விஸ் அப்படிங்கிற தலைவன் அவருக்கு பேர் விசயபதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஜனா அப்படின்னா ஒரு இனக்குழுவின் பேர் ஜனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனுடைய தலைவர் ராஜன் சரிங்களா அப்புறம் ஜனசிய கோபா அப்படின்னா மக்களின் பாதுகாவலர் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ ஜனசிய கோபானா மக்களின் பாதுகாவலர் அப்போதைக்கு ஃபேமஸாக இருந்த இனக்குழுக்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பரதர் மத்சையர் புரு இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸாக இருந்த இனக்குழுக்கள் இப்போ எப்படி சொல்கிறோம் தமிழர் தெலுங்கர் கன்னடிகர் மலையாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரியே அப்போ இருந்த இனக்குழுக்களின் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பரதர் மத்சையர் புரு சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் தனது இனக்குழுவை சேர்ந்தவர்களை பாதுகாப்பதே ராஜனின் முக்கிய பொறுப்பாகும் இவருக்கு வந்து நிறைய அதிகாரங்கள்லாம் இருந்துக்கிறது ராஜனுக்கு ஸோ அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அமைப்புகள்ல என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விதாதா சபா சமிதி கணா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அமைப்புகள் அது மூலமாக வந்து கட்டுப்படுத்திருக்காங்க ஸோ விதாதா அப்படிங்கிறது பழமையான இனக்குழு சபா சமிதி என்ன என்ன அப்படின்னா சபா அப்படின்னா மூத்தோர்கள் கொண்ட மன்றம் சமிதி அப்படின்னா மக்கள் அனைவரும் கொண்ட பொதுக்குழு இப்போ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா ஏதாவது சங்கீத காண சபா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கலடுகட்டையாக உட்காந்து தொடையில் தாளம் போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க டா தை தி தி தைன்னு சரிங்களா ஸோ சபா அப்படின்னா மூத்தோர்களை கொண்ட மன்றம் இப்போ நம்ம ஆளுகளை போய் உட்கார சொன்னால் உட்காரவேணா உட்கார மாட்டாங்க சரிங்களா சமீதி அப்படின்னா என்னென்னா மக்கள் அனைவரையும் கொண்ட குழு ஸோ விதாதா அப்படின்னா பழமையான மன்றம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ விதாதாலாம் பின்வேத காலத்தில் இருக்காது சரிங்களா ஸோ சபா சமீதி அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அரசன் தனக்கு உதவி செய்வதற்கு புரோஹிதர் அப்படிங்கிற தலைமை குருவையும் சேனானி அப்படிங்கிற படை தளபதியையும் நியமிச்சி
ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மக்கள்லாம் சேர்ந்து அவங்களுக்கு விளையிறதை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டே வந்து ஒரு வரியை தீர்மானிச்சிட்டாங்க அதாவது ஆறு பங்கில் ஒரு பங்கை நீங்கள் வந்து கொடுத்துடணும் இப்போ ஒரு ஆறு மூடை நெல் விளையுது அப்படின்னா ஒரு மூடை நெல் கவர்மெண்ட்டு கொடுத்துரு அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாலிவரி சரிங்களா வேதகால சமூகம் எந்த வந்து பின்பற்றினாங்க அப்படின்னா ஒரு தந்தை வழி சமூகம் ஸோ சிந்து சமூக நாகரிகம் பார்த்திங்கன்னா தாய் வழி சமூகம் அதனால தான் என்ன பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா தாய் வழி அதாவது எப்படி பெண் கடவுள்களை கும்பிட்ருக்காங்க இவங்க பார்த்திங்கன்னா தந்தை வழி சமூகம் ஸோ ஆண் கடவுள்கள் நிறையா பேர் கும்பிட்ருப்பாங்க அது என்னங்க அப்புறம் பார்ப்போம் கருப்பு நிறம் ஆரியர் அல்லாத மக்களை வந்து தசையுக்கள் தாசர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்ருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து முன் வேத காலத்தில் மூன்று பிரிவுகள் இருந்திருக்கு அது என்ன அப்படின்னா பொதுமக்கள் விஸ் அப்படிங்கிறது போர் வீரர்கள் சத்திரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மத குருமார்கள் பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து முன் வேத கால பெண்களின் நிலை அவங்களுக்கு சொத்துரிமை கிடையாது முன் வேத காலத்தில் சொத்துரிமை மட்டும்தான் கிடையாது உடன்கட்டை ஏறுதலோ குழந்தை திருமணமோ அப்போ கிடையாது அதாவது உடன்கட்டை ஏறுதல்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹஸ்பண்டு செத்து போயிட்டார் புருஷன் செத்து போயிட்டார் அப்படின்னா அவரை தீ பூட்டி எ தீ மூட்டி எரிக்கிறாங்க இல்லையா பிடிச்சி இவங்களே பிடிச்சி தள்ளி விட்டுருவாங்க சரிங்களா அதுக்கு பேர் தான் உடன்கட்டை ஏறுதல் அந்த மாவே யாராவது இவங்க பிடிச்சி தள்ளி விட்டுறாங்க பாவத்தை இருந்தாலுமே அதுக்கு பேர் உடன்கட்டை ஏறுதல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்துருக்காங்க அப்புறம் குழந்தை திருமணம் அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா பிடிச்சி கல்யாணம் வச்சிடுறது சரிங்களா அந்த இதெல்லாம் அப்போ கிடையாது முன் வேத காலத்தில் அப்புறம் கைம்பெண் மறுமணம் அப்படிங்கிறது அது என்னென்ன விதவைகள் மறுமணம் வந்து செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத அப்பயே வந்து பின்பற்றிருக்காங்க எப்போ முன் வேத காலத்துலேயே பின் வேத காலத்தில் தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டாங்க பலதார மனம் நடைபெற்றது கல்வி மறுக்கப்பட்டது கைம்பெண் மறுமணம் இல்லை அதான் பலதார மனம் நடந்திருக்கு அப்போதுக்கு கைம்பெண் மறுமணம் நீங்கள் கேட்கலாம் பலதார மனம் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு கிடையாது ஆம்பளை வந்து எத்தனை கல்யாணம் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பெண்கள் வந்து அடுத்து கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அதை தான் வந்து மறுமணம் இல்லை பெண்கள் மறுமணம் கிடையாது கைம்பெண் மறுமணம் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கல்வி மறுக்கப்பட்டது சரிங்களா அடுத்து ஆரியர்களின் முதன்மையான பயிர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யவா யவானா என்னென்னா பார்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அவர் தான் அவங்களுடைய முதன்மையான பயிர் யவா கோதுமை பருத்தி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சமவெளி மக்கள் தான் பயிரிட்டு அதை வந்து வேளாண்மை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ரிக்வேத காலத்தில் இருந்தவங்களுக்குலாம் அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாது சரிங்களா இந்த பின் வேத காலத்துக்கு இன்னொரு பேர் சொல்கிறாங்க வண்ணம் தீட்டப்பட்ட சாம்பல் நிற மட்பாண்ட பண்பாடு அதாவது முன் வேத காலத்தில் அவங்க இது மண்பாண்டம்லாம் செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் என்னென்னா அந்த மண்ணிலேயே வந்து டிசைன் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் என்னென்னா கலர்லாம் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு வந்து பெயிண்ட் அடிச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதான் மண்ணம் தீட்டப்பட்ட சாம்பல் நிற மட்பாண்ட பண்பாடுன்னு சொல்லி பின் வேத காலத்தை சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது பாருங்கள் ரிக்வேத காலத்தில் மக்கள் அறிந்திருந்த உலோகங்களில் என்ன அப்படின்னா தங்கம் இரும்பு தாமிரம் அல்லது செம்பு இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க தங்கம்னா ஹிரண்யா அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இரும்புனா சியாமா அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் தாமிரம் அல்லது செம்புக்கு அயாஸ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன நாணயங்களை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிஸ்கா சத்மனா அப்படிங்கிற தங்க நாணயத்தையும் அதை பழைய புக்கில் சதமானா அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் புது புக்கில் சத்மனான்னு போட்டிருக்கோம் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க பின் வேத கால மக்கள் நிஸ்கா சத்மனாங்கிற தங்க நாணயத்தையும் கிருஷ்ணாலா அப்படிங்கிற வெள்ளி நாணயத்தையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா சரி ரிக்வேத கால கடவுள்கள் தந்தை வழி சாமி கும்பிட்றவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிருத்வி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நிலம் பிருத்விங்கிற எதை குறிக்கிது நிலம் அக்னிங்கிறது நெருப்ப குறிக்கிது வாயுங்கிறது காற்றை குறிக்கிது வருணன் இப்போயுமே அதை தான் கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க சுவாமி சாமிகள் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரன் அப்படிங்கிறத இப்போ கும்பிட்றோம் வருண பகவான் அப்படின்னு சொல்லி மலையை கும்பிட்றாங்க வாயு காற்று பகவான் சொல்கிறோம் அக்னி நெருப்பு ஸோ பிருத்வி அப்படிங்கிறது நிலம் சரிங்களா பெண் கடவுள்கள் இருந்திருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா அதிதி அதிதினா என்ன அப்படின்னா நித்திய கடவுள் நித்திய கடவுள்னா நைட் நேரம் சரிங்களா ஸோ நித்திய கடவுள் அடுத்து உஷா இப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா உஷானெலாம் பேர் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா பிடி உஷாலாம் கேள்விப்பட்டு முடியா ஸோ உஷானா என்ன அப்படின்னா விடியற்காலை தோற்றம் காலையில் அஞ்சு மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த தோற்றத்துக்கு பேர் நிஷா உஷா சரிங்களா ஸோ பெண் கடவுள்கள் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதிதி உஷா சரிங்களா அதுக்கடுத்து பின் வேதகால கடவுள்கள் அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிரஜாபதி படைப்பவர் சரிங்கள
சந்நியாசம்ங்கிறத நான்கு ஆசிரமங்கள் சரிங்களா அடுத்து வேத பண்பாடு செம்புகால பண்பாடோடு ஒத்து போகிறது சரிங்களா அதாவது எதையோட ஒத்து போகுதுன்னா செம்புகால பண்பாடு அதனால தான் என்னென்னா கேல்கோலித்திக் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கேல்கோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செம்பு லித்திக் அப்படின்னா லித்திக் அப்படின்னா என்ன கல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் கேல்கோலித்திக்னா செம்பு காலகட்டம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பின்வேத கால பண்பாடு வந்து எதை ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு பண்பாடோட ஒத்து போகுது பெருங்கற்காலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிமு அறநூறுலேருந்து கிபி நூறு வரைக்கும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் முன்வேத காலம் அது வேத காலம்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறநூறு வரைக்கும்னு ஸோ பெருங்கற்காலம்னா என்ன அப்படின்னா யாராவது செத்து போயிட்டாங்கன்னா பெரிய கல்லை தூக்கி அது மேலே வச்சுடுறது அதாவது புதைச்சி அதுக்கு மேலே கல் வச்சு விட்டுறது ஸோ அதுதான் பெருங்கற்காலம்னு சொல்கிறாங்க கிமு அறநூறுலேருந்து கிமு நூறு வரைக்கும் ஸோ கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் பெருங்கற்காலத்தில் ஒரு கூடு சரிங்களா ஸோ பெருங்கற்காலம்னா என்ன மெகா லித்திக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மெகானா பெரிய லித்திக்னா கல் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸோ யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா இறந்தவர்களை புதைத்த இடங்களை கற்பலகை கொண்டு மூடுவதால் பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா மொத்தம் நூற்றி ரெண்டு போனதில் ஐம்பத்தி நாலு கேள்வி பார்த்துருப்போம் இப்போ மீதி இருக்க கேள்வி பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இதை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா தேர்ட் பார்ட் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இதில் இருக்க எல்லா கேள்வியும் புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் புரிஞ்சிருந்துச்சு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே ரெட் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்குல்லையா அதை அமைக்கிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனை அமைக்கிட்டிங்கன்னா எங்களுடைய அப்டேட் உடன் கூட உங்களை தேடி வந்துகிட்டே இருக்கும் வேற ஒரு கிளாஸில் உங்களை சந்திக்கிற வரை உங்கள்கிட்ட வந்து விடைபெறுவது நான் நாகராஜன் இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் எல்லாம் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்ச